പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കേദാർനാഥിലേക്കുള്ള യാത്ര അവിടെ രുദ്രാഗുഹയിലുള്ള തപസ് അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം തപസ് എന്നുള്ള വാക്കല്ല ധ്യാനം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൃത്യമായത് അത് വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു സന്യാസി ഹൈന്ദവ സന്യാസി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കേദാർനാഥിലേക്കുള്ള യാത്രയെയും രുദ്രാഗുഹയിലെ ധ്യാന നിമിഷങ്ങളെയും പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത് ആരാണി സ്വാമി എന്ന ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നാം അത് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി എന്ന് ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉത്തരത്തിനെ അംഗീകരിക്കാൻ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്നവർ കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ ജനത സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അവർ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഷിബു എന്ന് പറയുക ഇനി കൂടുതലായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വാമി എന്ന് ചേർക്കണമെന്നുള്ള അത്രമാത്രം അന്ധരായ അനുയായികളാണ് എങ്കിൽ ഷിബു സ്വാമി എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ തുളസീദാസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഷിബു സ്വാമി ആയാലും തുളസീദാസ് ആയാലും ഷിബു സ്വാമിയുടെയും തുളസീദാസിനോടും ഇന്ന് ട്രോളുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് പൊതു ഇടങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു ഇടങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഈ തരത്തിലാണ് കേരള ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത വിശ്വാസങ്ങളെ ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങളെ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജൈവമായ സംസ്കാരത്തെ കച്ചവടം അടിക്കുന്നതിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിൽ അഗ്രഗണ്യനായ ഒരു സന്യാസിയുടെ കുപ്പായമിട്ട സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി എന്ന ശിബു സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ തുളസീദാസ് സ്വാമിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വിമർശിക്കാൻ എന്ത് അധികാരം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിലവർ വസ്തുതകൾ നിരത്തുന്നത് ഈ ശിബു സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ തുളസീദാസ് സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ സന്ദീപാനന്ദഗിരി സ്വാമി കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി നടത്തുന്ന ഒരു ആചാരമുണ്ട് ആ ആചാരം അദ്ദേഹം പരസ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കൈലാസ കൈലാസ മാനസരോവർ യാത്ര എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കാണ് കൈലാസ യാത്ര കൈലാസ യാത്ര അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ യാത്രയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഈ തരത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും ആ യാത്ര വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയാണ് ഈ ശിബു സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ തുളസീദാസ് സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ സന്ദീപാനന്ദഗിരി സ്വാമി ഈ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ യാത്ര ചിലവ് എത്രയെന്ന് അറിയണ്ടേ ഒരാൾക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ യാത്രാ ചിലവ് അപ്പോൾ കൈലാസ യാത്രയിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി പോയാൽ എത്ര യാത്രയാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടി ഒരു വ്യക്തി യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ലാവിഷായി യാത്ര ചെയ്താലും പത് ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്നുള്ളതാണ് കണക്കാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ കൈലാസത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര നടത്തിയാൽ ഒരു സന്യാസ ഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവോഷണൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ആ അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ വ്രതം നോറ്റ് പോകുന്നത് പോലെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് യാത്ര അവസാനിക്കും എന്നുള്ള കണക്കുകളാണ് പലയിടങ്ങളും പറയുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്താണ് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ശിബു സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ തുളസീദാസ് സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ സന്ദീപാനന്ദഗിരി സ്വാമി കൈലാസത്തിലേക്ക് യാത്ര നടത്തുന്നത് രുദ്രഗുഹ യിൽ തപ അവിടെ അവിടെ ആ ഗുഹ ഉപയോഗിക്കുന്നവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നോമൽ ഫീ ആണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആയിരം രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോവുകയും അവരുടെയടുത്തൊക്കെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ചുമത്തുന്ന തുകയേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി തുക സ്വന്തമായി കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സ്വാമി അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രങ്ങളെ സഹിതമാണ് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് രുദ്രഗുഹയിൽ ധ്യാനം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് കട്ടിലെന്തിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ണാടി എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അവിടെ പ്രധാനമായും ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഈ ശിബു സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ തുളസീദാസ് സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ സന്ദീപാനന്ദഗിരി സ്വാമി ഈ കൈലാസ യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ കേദാർനാഥ് ബദരിനാഥ് സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോയിട്ടില്ലേ അവിടുത്തെ ഗുഹകൾ ഗുഹകൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും കാടുകളിൽ കാണുന്ന പൊത്തുകളല്ല അവിടുത്തെ ഗുഹകളെന്ന് ഈ സ്വാമിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലേ അത് ഡിവോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഹൈപ്പർ ആയിട്ട് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവോഷണൽ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളാണ് അവിടേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതികളെല്ലാം അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പൊത്തും പൊടിയും കാടും പാമ്പും ചുറ്റി തേളുമൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഗുഹകളല്ല അവിടെയുള്ളത് പിന്നെ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം എടുത്തു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് എപ്പോഴും അവിടുത്തെ രീതികൾ പോകുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി പോകുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആ രീതിയി
അന്വേഷണ വിധേയമാക്കണം എന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമം ആക്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും എന്തിന് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഡി ജി പി പോലും കുണ്ടമൻ കടവിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമം തകർക്കുന്ന വേളയിൽ അവിടെ എത്തി പ്രതികളെ പിടിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയതാണ് ആ അവിടെ പ്രതികളെ പിടിക്കുന്നത് പോയിട്ട് ആ കേസിൽ ഒരു കുറ്റപത്രം പോലും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാണ് ഈ സൈ സ്വാമി ഈ ഷിബു സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ തുളസീദാസ് സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ സന്ദീപാനന്ദഗിരി സ്വാമി അത്തരത്തിൽ സംശയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തിത്വം ഇത്തരം യാത്രകളെ കുറിച്ച് തന്നെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ധരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബദരിനാഥിലേക്കും കേദാരനാഥിലേക്കും ഈ കൈലാസ യാത്രയെന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ ക്യാമ്പയിനുകൾ പൊതു ഇടത്തിൽ നടത്തത്തില്ല ഈ തരത്തിൽ ഷിബു സ്വാമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തുളസീദാസ് സ്വാമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദീപാനന്ദഗിരി സ്വാമിയുടെ യാത്രകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പുകളും പൊതു ഇടത്തിൽ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ട്രോളിക്കൊല്ലുകയാണ് സെൽഫ് ട്രോളുകളിലൂടെ സ്വയം അവതരിപ്പിച്ച ഇടങ്ങളെ ട്രോളിക്കൊല്ലുകയാണ് പൊതു ഇടങ്ങൾ ഈ ഷിബു സ്വാമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുളസീദാസ് സ്വാമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്ദീപാനന്ദഗിരി സ്വാമിയെ സംബന്ധിച്ച